Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем прохождение игрушечки Суплюстру. А, висим мы с вами на стене. Как это не парадоксально. А, и продолжаем мы путешествовать по мерцающему миру. В прошлой серии мы путешествовали и по времени, и по пространству. А теперь я даже не знаю, что ждет нас дальше. Ну, пойдем, один проход всего есть, других направлений вроде бы нет. Записки. Мой дорогой друг и учитель, как проходят ваши эксперименты? Какие новые неожиданные открытия собираетесь предоставить на суд научного сообщества? На сезон дождей, поэтому... Ваша Н. Не совсем понятно, это его записки или это его воспоминания о чем-то, о событиях из жизни. Не ясно. Так, я слышу телефон. Я не думаю, что это хорошая идея сейчас на него отвечать. Нет, надо, наверное, все-таки пойти ответить. А потом. Я больше ничего не упускаю. Ты слышишь меня? Я знаю, что ты здесь. Теперь я осознаю, что зашел слишком далеко. Мой разум попал в ловушку. На одном из этапов эксперимента стало ясно, что я сильно рискую. Задержавшись здесь на несколько минут дольше, тело может впасть в кому или даже умереть. Выслушай меня. Я не знаю, что случилось со мной во время последнего путешествия. Произошло какое-то расщепление, и часть сознания осталась заперта в мерцающем мире. Этот мир все знает обо мне. Он воспроизводит передо мной события из далекого прошлого, и я понимаю, что должен что-то изменить. Если бы я мог... Если бы тогда я сделал все иначе, мне не пришлось бы искать встречи с тобой. Порой мне кажется, что мы старательно скрываемся от мерцающего мира, в том чужом мире, который принято называть реальностью. И я здесь не один. Здесь можно встретить странные сущности. Тени, которые скитаются по миру сотни тысяч лет. У меня осталось несколько секунд. Ты должен знать, есть шанс, что не все потеряно, и ты сможешь найти меня. Иди на белый свет. Все, больше не звонит. Ясно. То есть, получается, что мы сейчас видим этот сумеречный мир черт знает сколько времени. На самом деле, получается, что это такой некий момент между жизнью и смертью, наверное. Между угасанием разума умирающего, что-то вроде того. И это тот самый, видимо, момент, когда говорят, что промелькнула вся жизнь перед глазами. Вот это миг он задержан э, как бы здесь на более долгое время и назван мерцающим миром хорошо тем не менее что это все раз два три четыре пять колонн да ладно допустим То есть, я так понимаю... А как мы вообще попадаем в воспоминания брата? Мы не в его воспоминаниях, это же явно. Может быть и нет. Я не могу двигать последние два. А что я вообще этим двигаю? Колонны поворачиваю. А поворачиваю ли? Ох. 
поворачиваю. О, я даже ходить по ним могу. Только я поворачиваю не столбовые колонны, я поворачиваю, по всей видимости... А куда мне надо? В дверь или туда? Раз, два, вторую. Вторую надо сдвигать. Опять же, тут придется туда-сюда побегать немножко. Почему я ее не могу сдвинуть? Ну, допустим. Что я подвигал на счет третий. Так, ну я вот там, кажется, третью развернул. А вот это почему она не вращается? Это же первая, да? Допустим, первое. Вот так, например. Сейчас я просто не могу ловить смысл. Первое мы или так, или так перекидываем. Туда нет смысла, потому что туда ни один мосток не подойдет, только в эту сторону. Значит, первую так, и никак иначе. Вторую. Вторую мы не двигаем вовсе. Ладно, а третью? Четвертая мне вообще недоступна. Что за шесть? Она же никуда не ставится. Смысла возвращаться особого нет. Хм. Может, стоп, может у него... не хватал механизма на проворот значит вторую крутим у меня такая только одна шестерня ладно допустим Так, ну уже лучше. Только мы что? Мы третью, да, еще не повернули. Ну да, третью мы можем развернуть на выход. Я просто хочу тут осмотреться. Четвертая, пятая нам недоступна. Ну все, я понял. Хорошо. Кажется, вот так. 
То есть мы что? Мы, мы в предсмертных воспоминаниях брата ходим? Он здесь и мы здесь. Мы уже умерли? Мы уже в этой камере там вот сдохли или что с нами не так? Я понять не могу никак. Ладно, куда-то вышли. Это похоже на подземелье какое-то. Иди к свету, он нам сказал, да? Не нравится мне эта идея, если честно. Завод какой-то. Нагнетающая тут атмосфера, если честно. Так, наверх я подняться никак. И мне, по-моему, не сюда сейчас. Мне надо там еще дверь была одна еще вот в этом коридорчике. Что-то вроде... О! Тардуэ Венниенлибус Оса. О, нет, это я не знаю, но это надо будет все-таки перевести. Я, наверное, в комментариях напишу, что это означает. Но это ключ времени, мы можем отмотать время. Скорее всего, так и придется сделать, потому что... Почему? Потому что здесь глазок разбит. Скорее всего, в прошлом он будет целый. Осторожно, здесь повсюду стекла. Тихо, вот она где. Она спит, испугните ее. Ты заходи слева, а мы зайдем сзади. Но сейчас мы повеселимся. Тише, тише. Возьми этот железный пруд. А ты что здесь делаешь? Что ты здесь забыл? Не трогайте собаку. Она же больна. Не вздумай нам мешать. Стой у двери и смотри. Мы с ней быстро справимся. Я прошу, не делайте этого. Остановитесь. Забили до смерти, да? Какими жестокими бывают дети. О, ключ. Его же раньше не было. А здесь как? О, понятно. Значит, если мы ходим по воспоминаниям брата, это его воспоминания с детства, я надеюсь, что он был тот парень, который просил их остановиться, да, но это его плохое воспоминание. То есть этот мир складывается не совсем из хороших воспоминаний, наверное, да, есть. 
те, что мы пытаемся забыть, те самые э, плохие. Хорошо, зачем мне ключ? Возможно, стоит сюда прийти в прошлом. Но я не уверен. Как вы понимаете, сама образность этого места, вот такое красное марево, это что-то вроде плохого места. Место, где дети до смерти забили собаку. Это его плохое воспоминание. Стоп. Ну давайте попробуем в прошлое прыгнуть, а почему нет? Видимо, видимо, да. Потому что в настоящем я никуда не могу там что-то пройти. У нас как-то видео повторится или что будет? Нет, все. А выйти отсюда. А я отсюда и выйти не могу, да? То есть все равно мне надо в настоящем действовать. Хорошо, придется подождать, видимо, пока пройдет пройдет прошлое <смех> если можно так сказать у меня есть ключ был ли у нас где-то ранее нужен ключ вроде бы нет ну, а здесь, кроме как лестницы, я ничего не вижу. А, во! Ой, блин. Темновато просто. Непонятно было, что сюда нам. О. Насколько я понимаю, наш брат застрял в своих воспоминаниях. Они его поглотили или что-то вроде того. Так, собственно, вот он. Ключик. За счет того, что инвентарь не сильно большой, у нас с вами не так-то много вариантов. Поэтому особо застрять здесь где-либо. Это надо еще постараться. Тем не менее. Я это как-то умудряюсь сделать. Так, а МПМ. Вечер, день. А какое время поставить? Странно, странно, странно. Там точно больше это не работает. Я почему-то думаю, что нам нужно именно время тех событий. Я на глазок разбит. Так, это сколько там? Три часа десять минут, да? Три часа десять минут. 
А чего? Судя по солнцу, это день. Значит, 3.10 пм. Угу. Я как бы смотрю в прошлом, да, получается. Значит, и время это прошлого. Время тех событий. Ладно. Понял. А с какого мы ракурса смотрим, получается? Получается, где-то вот оттуда. И в настоящем часов-то и нету. То есть они где-то у меня вот сейчас за спиной должны быть часы, но их тут нет приблизительно. Ладно, 3, 10. ПМ. Куда-то нажать. Ну ладно, допустим. другой звук Хорошо. Хорошо, последний раз. Часы, часы. Не совсем понимаю, как у нас влияет да, выставленное время на вот это вот время. Что это за звук? Она убежала. Бежим! Это сторож! Я знаю короткий путь. В старой печи есть лаз. В старой печи есть лаз. Ага. А, я понял. То есть это мы настроили с вами звонок для... Кстати, ключ пропал. Звонок для конца рабочего времени получается и он на 310 прозвонил испугнул ребят они не сделали э, плохого деяния то есть мы меняем э, события прошлого я так понимаю то есть то что должно было свершиться или уже свершилось в нашей памяти мы делаем лучше видимо так здесь, здесь больше Ничего нет. В печи есть лаз. Это хорошие новости. Хорошо. Печь так в печь. А, я пролезу туда, да? Окей. Дальмены. Все в Мареве, здесь явно жарковато. А, здесь явно жарковато. Ну, я знаю, что серия получится довольно короткой, друзья, но я думаю, на этом мы пока остановимся. Как вы поняли, мы продвигаемся по воспоминаниям профессора и это видимо следующее воспоминание о его посещении кавказских дольменов 
мы видели его детское воспоминание. Видимо, вот этот разрушенный мир, это было что-то вроде входа в этот мир, именно, опять же, повторюсь, воспоминаний. Так что, наверное, по чуть-чуть, помаленьку будем проходить. Игра не самая длинная, но, на мой взгляд, она очень увлекательная, и такие вещи надо в час по чайной ложке делать. Поэтому спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки. Мы продолжим в следующей серии. Пока.